আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আবারো এক্সেস বাসীকে আমন্ত্রণ জানাতে আমাদের আরেকটি সেশনে এবং খুবই আকর্ষণীয় একটি আজকে টপিকটি হচ্ছে আ ডে অফ আ ইউকে ডক্টর এবং ইউকে দা ইউনাইটেড কিংডম সম্পর্কে আমরা তো সবাই জানি দিস ইজ দা কান্ট্রি ফর इट्स ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলুশনস এন্ড এখানকার ডক্টর এন্ড সার্জেন্টসরা কিন্তু ট্রে trained and considered as one of the greatest doctors in so shekhani achen amader ajker honorable mentor dr selina afroz happy apu msc in human clinical embryology and assistant conception st1 trust great doctor obs and gynae department north devon district hospital assalamu alaikum apu kemon achen hello hi am bhalo achi tumra kemon achho shobai सकल बंधु जरा क्या चाहेड किंगडम सम्पर्खान लाइफ स्टाइल सम्पर्खने गलन आज के सम्पूर्ण गल्पटाई सुनते पा फिर <laughs> शेष कर ढुके गए ढाडिकल कलेज सी एसल गायनी डिपार्टमेंटे मध्य प्लैब वन पास कर इंटार्नशिपरिकल amazing apo and ami actually uh, as a student eta believe kore je eta som onek dhorjer byapar eto long term pora lekha ebong eto dhorjo niye ekta plan wise agano apnake a round of applause and thank you acha <laughs> apo uk e keno mane amra to onek onek options e thake deshe kintu apni uk e kei keno beche nilen সত্যি কথা বলতে আমার ফার্স্ট থেকে ইচ্ছা ছিল না যে আমি ইউকে তে আসবো বা আমি শিফট করব তো সামহাউ যখন স্কলারশিপটা পেয়ে গেলাম মাস্টার্স করতে আসলাম এটা ক্লিনিক্যাল মাস্টার্স ছিল তো আমাদের মোস্ট মানে মেজরিটি পার্টি হসপিটালে হতো আর কি মাস্টার্স এর ক্লাসের তো তখন ওখানে দেখতাম যে ডাক্তারদের লাইফস্টাইল তারপর হচ্ছে মানে 
সব আমরা যে সব টেকনিক গুলো বইয়ে পড়তাম সেগুলো চোখের সামনে দেখছি এবং যে প্রসিজিওর গুলো আমরা শুধু বইয়ে পড়তাম বাংলাদেশে থাকতে এখানে বাংলাদেশে করার সুযোগ হতো না সেই জিনিসগুলো চোখের সামনে দেখছি ওরা করতেছে খুবই স্পন্টেনিয়াসলি তো এইসব জিনিস আমাকে আসলে খুব ইন্সপায়ার করছে তো পরে আমি প্ল্যাপ দিলাম মনে হলো যে না যদি সম্ভব হয় আমি শিফট করব তো ইউকে তে সুবিধা যেটা হলো ইউএসএমএলই ইউকে এমসি কম্পারেটিভলি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে প্ল্যাব রুটটা কিছুটা ইজিয়ার ছিল বাকি দুটার চেয়ে কারণ ইউএসএমলি অনেক লেন্দি এবং সেখানে মানে স্কোরিং স্কোরিং এর একটা ব্যাপার আছে এমসি সম্পর্কে আমার অত ভালো ধারণা নাই তো তারপর সবকিছু কম্পারিজন করে মন হলো যে যেহেতু মাস্টার্সটা এখানেই তা তাহলে হয়তো প্ল্যাপটা দিলে এটা আমাকে একটা পরবর্তীতে ট্রেনিং এ ঢোকার জন্য একটা ভালো বেনিফিট দিবে তো সেজন্য আসলে ইউকেটা চুজ করা निश्चय ठीक <laughs> मोटामुटी এন এইচ এস এর রুলস রেগুলেশন কিভাবে ওরা সিস্টেম এইখানে সবকিছু হচ্ছে পেপার ওয়ার্কটা খুবই কম সবকিছু হচ্ছে তোমার কম্পিউটার বেস সবকিছু মানে ডকুমেন্টেশন আমরা যেমন বাংলাদেশে অনেক কিছু ইগনোর করতাম হ্যাঁ একটা রোগী দেখে আসছি জাস্ট ফল আপটা লিখব কিন্তু ওই রোগী দেখে আসার পর রোগীর লোক এই কোয়েশ্চেন করছে বা আমি রোগীটাকে দেখতে গিয়ে এই প্রবলেম ফেস করছি এসব জিনিস কোনো কিছু লিখে রাখা লাগতো না কারণ আমাদের ব্যাপারগুলো অনেক ইজিয়ার ছিল ব্যাক আপ দেওয়ার মানুষ ছিল কিন্তু এখানে সিস্টেম গুলো ডিফারেন্ট এখানে তোমাকে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তোমাকে ডকুমেন্টেশন করতে হবে লাইক তুমি একটা রোগী দেখে আসলা রোগীর লোক তোমাকে একটু একটা অন্য কোয়েশ্চেন করলো যেটা নট রিলেটেড টু পেশেন্স ম্যানেজমেন্ট তোমাকে ওইটাও ডকুমেন্টেশন করতে হবে যে রোগী আমাকে এটা বলছে এবং আমি এটা এক্সপ্লেন করছি তো সবকিছু ডকুমেন্টেশনটাই এখানে বেশি জরুরি প্লাস ওরা হচ্ছে সবকিছু গাইডলাইন ফলো করে মানে কোনো কিছু গাইডলাইনের বাইরে ওরা যায় না কোনো ম্যানেজমেন্ট যদি গাইডলাইনের বাইরে যেতে হয় সেখানে ওদের বিভিন্ন মিটিং টিটিং করে ওরাটাকে এমডিটি করে চেঞ্জ করবে দেন ওইভাবে ফলো করা যায় তো সবকিছু ডিফারেন্ট ছিল তারপরে হচ্ছে গাইনিতে আমি কাজ করে আসছি বাংলাদেশে তো গাইনিতে আমরা আসলে খুবই কম স্ট্রাকচার মানে লোক বল কম আমাদের ইকুইপমেন্টস কম সিটি জি ওরকম ছিল না তারপরে হচ্ছে আমরা ফিটাল ডিস্ট্রেস মনিটর করার জন্য আমাদের হাতে খালি হ্যান্ড ডপলারটা ছিল অথবা আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করতে পাঠাতাম কিন্তু এখানে তারপর আরো অনেক অ্যাডভান্স টেকনিক আছে সেই জিনিসগুলো শুরু থেকে দেখে ওগুলোতে ধাতস্ত হয় এবং ওই জিনিসগুলো শিখা একটু ডিফিকাল্ট ছিল জার্নিটা কিন্তু আমি মানে আমি খুবই লাকি বলবো কারণ আমার কলিগ এবং আমার কনসালটেন্ট এখানে যারা আছেন ওরা এত হেল্পফুল মানে ওরা শুরুতে আমাকে মানে এখানে আইএমজি ডক্টরদের প্রথম এক দেড় মাস বা দুই মাস যে কষ্টটা স্ট্রাগলটা হয় সিস্টেমটা বুঝতে এবং কোনটা কিভাবে করবে কলিকদের কাছ থেকে কোঅপারেশন নিয়ে অথবা নিজেরা অ্যাকাস্টমড হয়ে কাজ শিখতে শিখতে দুই মাস লেগে যায় এবং প্রথম জার্নিটা আসলে খুব ফ্রাস্ট্রেটিং কারণ তুমি সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে এসে একটা অন্য জায়গায় হয়তো তোমার ক্লিনিক্যাল স্কিলটা ঠিক আছে বাট তোমার সারাউন্ডিং ডিফারেন্ট তোমার কলিগস ডিফারেন্স তোমার প্রোটোকল ডিফারেন্ট কাকে ফার্স্টে বলবা দেন কিভাবে কি করবা সবকিছু ডিফারেন্ট তো ওই ইয়েতে আমি লাকি বলবো কারণ আমার কলিগরা আমাকে খুবই সাপোর্ট দিয়েছিল এবং ওরা আমাকে ধরে ধরে এমন হয়েছে আমাকে আমার প্রথম সপ্তাহ 
মানে জাস্ট আমাকে ফার্স্ট সপ্তাহ ওরা শ্যাডোয়িং দিচ্ছিল শ্যাডোয়িং মানে হচ্ছে আমি পুরনো কলিগদেরকে দেখছিলাম ওরা কিভাবে কিভাবে করে ওদের সাথে আমি অ্যাটাচ ছিলাম প্রথম এক সপ্তাহ পরের সপ্তাহে আমাকে নাইট শিফট দিয়ে দিয়েছে একা আমার একটা কলিগ এরকম মানে এত ভালো আমি একটা কলিগ পাইছিলাম সে আমার সাথে এসে নাইটে আমাকে তিন ঘন্টা থেকে সে আমাকে বুঝাই দিছে এই কাজ এভাবে এভাবে করবা এই এই পেশেন্টের এই প্রবলেম হলে এইটা করবা এইভাবে এই মানে যদি পেপার ওয়ার্কের এটা সমস্যা হয় বা কম্পিউটারের এটা সমস্যা হয় এটা এভাবে এভাবে করবা এবং সে আমার সাথে তিন চার ঘন্টা থেকে আমাকে বুঝাই দিয়ে চলে গেছে তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা স্টেপে অনেক হেল্প পাইছিলাম আমার কনসালটেন্টরাও আমাকে অনেক সাপোর্ট দিছে এখানে জুনিয়র ডক্টর গাইনি অ্যান্ড অবসে ওরা কখনো শুরুতেই সি সেকশন করতে দেয় না তো আমার কনসালটেন্টরা মানে আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স এবং মানে এত কোঅপারেটিভ ছিল এবং আমাকে প্রথম এক মাসের মধ্যে আমাকে সি সি সেকশন করতে দিয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালি তো এই জন্য আমি বলবো আমি খুবই লাকি আমি আসলে অনেক ভালো একটা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট পেয়েছি এখানে সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের বাঙালিদের ফার্স্ট একটা টেন্ডেন্সি আমরা যেখানে যাব আশেপাশে বাঙালি আছে কিনা খোঁজা অথবা এশিয়ান আছে কিনা খোঁজা তো আমি যখন প্রথম মাস্টার্স করতে আসি এবার আমার মানে অত একটা সমস্যা হয় না প্রথম যখন মাস্টার্স করতে আসি তখন সারাউন্ডিং বাঙালি খুঁজতে বা এশিয়ান কমিউনিটি খুঁজতে একটু সমস্যা হয়েছিল বাট পরে যখন তুমি একটা ভালো একটা কমিউনিটি পেয়ে যাবা বা কারোর সাথে মানে পরিচিত দুই তিনজন মানুষ পেয়ে যাবা তখন খুব একটা কষ্ট হয় না জানিটা আর এনভেন্টের কথা বলবো ইউকের ভ্যারিয়েশন খুব বেশি মানে এক এক জায়গায় এক এক রকম যেমন তুমি যদি একটু মনে করো সিটি থেকে একটু ভিতরে থাকো সেখানে একরকম লাইফ স্টাইল সিটিতে একরকম লাইফ স্টাইল তারপর মনে করো তুমি যদি লন্ডনের আশেপাশে থাকতে চাও সেখানে একরকম সেখানে দেখা যাবে অনেক মাল্টি মাল্টি ন্যাশনাল ইয়ে পাবা ইন্টারন্যাশনাল পপুলেশন থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের মানে ওইটা একটু ফার্স্ট লাইফ আর একটু ভিতরের দিকে মনে করো একদম নর্থের দিকে অথবা সাউথের দিকে আমরা বলবো বাংলাদেশে যেটা মফসল অথবা মানে সিটি থেকে ঢাকার বাইরে চিটক সিলেট যেরকম তো মানে এক এক জায়গায় এক এক রকম তবে খুব একটা কষ্ট হয় না প্রথম এক দেড় মাসই তো স্ট্রাগল তুমি যখন চিনে যাবা গ্রোসারি কোথায় কোথায় তুমি যদি মুসলিম হও তোমার হালাল খাবার খুঁজতে খুঁজতে একটু ইয়ে হবে স্ট্রাগল করতে হবে একবার যখন পেয়ে যাবা তখন আসলে স্মুথ হয়ে যায় খুব একটা কষ্ট হয় না এখানে আর মানুষগুলো খুব কোঅপারেটিভ সত্যি কথা আলহামদুলিল্লাহ শুনে বেশ ভালো লাগলো তবে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে যেমন একটা কমন জিনিস আমি দেখেছি স্পেশালি যারা স্টুডেন্ট হিসেবে যেতে চায় তখন প্যারেন্টরা খুব টেনশনে থাকে যে লাইফ স্টাইল ডিফারেন্সেস কি বাংলাদেশের সাথে বা এই যে বললেন হালাল ফুডের ব্যাপারটা তারপরে লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা কেমন হবে অ্যাডজাস্ট করতে ডিফিকাল্টি হবে কিনা সব আমি একা বের হবো আমি একটা ঝামেলায় পড়তে পারি সিকিউরিটি পারপাস এখানে বলবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি সেফ মোস্ট অফ দা সিটিস গুলো এবং তোমার সব জায়গাগুলো মেয়েরা রাত এগারোটা বারোটা বাজে একা বের হলো খুব একটা সমস্যা হয় না মানে আমি এখন পর্যন্ত ফেস করি নাই কারণ আমি দুই থেকে এখন পর্যন্ত একাই ফেস করতেছি তো আমাকে মানে আমি কখনো এরকম সিকিউরিটি রিলেটেড কোনো ঝামেলায় পড়ি নাই সেকেন্ড থিং হচ্ছে তোমার খাবার নিয়ে তো খাবার নিয়ে আমি এখনো স্ট্রাগল করতেছি কারণ আমি এখানে যে জায়গাটায় আছি নর্থ ডেভন এখানে মোস্টলি হচ্ছে হোয়াইট পপুলেশন বেশি তো মানে এখানকার ইউকের পপুলেশন বেশি এশিয়ান পিপল বাঙালি পিপল বাঙালি এখানে নাই আমার আমার এরিয়াতে কোনো বাঙালি নাই আর এশিয়ানও খুবই কম তো সেই হিসাবে খাবার খুঁজতে খাবার সিলেকশনে একটু সমস্যা হয় তো এসব আসলে এই ব্যাপারগুলো আসলে তোমার হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে আপু আপনি কন্টিনিউ করেন আচ্ছা 
তো এই ব্যাপারগুলো যেমন খাবারের ব্যাপারটা আমার আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল তো এই জিনিসগুলো আসলে না অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার খাবার বলো বা তোমার আশেপাশে তুমি যখন এক দেড় মাস তুমি একই জিনিস দেখতেছ তখন আস্তে আস্তে ওটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবা এবং ওটাতেই তুমি কিভাবে সারভাইভ করতে হবে তুমি ওই টেকনিক শিখে যাবা ওটা নিয়ে সমস্যা হবে না আর কমিউনিটি বলো বা হেল্প পাওয়ার ব্যাপারে বলো কিভাবে বাসা বাড়ি ভাড়া করবা অথবা পরবর্তীতে বাড়ি কিনতে চাবা গাড়ি কিনতে চাবা তো ওই সব জিনিসগুলো আসলে আইএমজি ডক্টরসদের কমিউনিটিটা খুবই ভালো একটা ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে আইএমজি গ্রুপ ওখানে তুমি বিভিন্ন সময় যে জিনিসগুলো নিয়ে ফেস করতেছো ডিফিকাল্টিস ওটা যদি শেয়ার করো ওখানে বিভিন্ন ডাক্তার আইএমজি ডক্টরস যারা আছে তারা বিভিন্ন রকম অপিনিয়ন দেবে সেগুলোর ভিত্তিতে তুমি তোমার নিজের নিজের ডিসিশনটা মেক করতে পারবা আর এনভারনমেন্টের ব্যাপারে বলবো ওয়েদার ঠান্ডা তো শুরুর দিকে এসে খারাপ লাগবে পরবর্তীতে যখন তুমি থাকবা এক দেড় মাস দুই মাস হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে ওই ঠান্ডাতেই তোমার ভালো লাগবে খারাপ লাগবে না খুব একটা আচ্ছা তাহলে আবার একটু আলোচনায় ফিরে যাই সপু লাইফ স্টাইল সম্পর্কে তো আপনি বললেনই থ্যাংক ইউ সো মাচ সেটার জন্য আপু সেখানকার গভর্নমেন্ট কি কোন ফেসিলিটিস প্রোভাইড করে বা গভর্নমেন্ট থেকে বিষয়গুলো কিরকম হয় গভর্নমেন্টের ব্যাপারগুলো আমি আসলে অত ভালো বলতে পারবো না মানে স্পেশালি ডক্টরদের জন্য কোনো ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো আমি আসলে অত ভালো বলতে পারবো না যারা তোমার অনেক বছর থেকে আছে হয়তো পাঁচ ছয় বছর থেকে আছে তারা জিনিসটা ভালো বলতে পারবে সরি অ্যাবাউট দ্যাট আচ্ছা তো কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই আপু ওখানকার আপনি যদি একটু অ্যাভারেজে বলতেন যে ওখানে লিভিং কস্টটা কেমন হয় বা সেখানে কি সেভিংস করার কোন অপরচুনিটি আছে কি না বাইরে থাকতে চাও হসপিটাল অ্যাকোমোডেশনে একটু কিছুটা খরচ কিছুটা কম কিন্তু যদি হসপিটালের বাইরে থাকতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো মান্থলি আটশো নয়শো পাউন্ড এরকম দিয়ে তোমাকে মানে রেন্টে চলে যায় আর খাওয়া খরচ এখানে আমার কাছে খুব একটা বেশি লাগে নাই ইন কম্পারিজন টু বাংলাদেশ তো খাওয়া খাওয়া খরচও তোমার মোটামুটি দুইশো পাউন্ড আড়াইশো পাউন্ড আড়াইশো পাউন্ড হলেই তুমি একজন মানুষের জন্য চলে যায় আড়াইশো পাউন্ড আড়াইশো পাউন্ডের মধ্যে হয়ে যায় আর ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা বলবো এটা আসলে ডিপেন্ডস অন নিও তুমি কতটুকু ঘুরবা কতটুকু কি করবা তো মোটামুটি ওদের স্যালারিটা যেটা দেয় সেটা ভালোই হ্যান্ডসাম একটা স্যালারি মানে একজন মানুষ তুমি একা যদি চলতে চাও বা সাথে তোমার হয়তো তোমার পার্টনার আসলো পার্টনার মানে তোমার যদি পার্টনার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দুইজন মানুষের জন্য খুব একটা কষ্ট হয় না সেভিংস বলতে আমি বলবো এখানে আসলে সেভিংস এর খুব একটা প্রয়োজন মানে খুব একটা হয় না তুমি যখন গাড়ি কিনবা তুমি মোটামুটি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট দিয়ে তুমি বাকিটা মর্গেজ নিয়ে কিনতে পারো বাড়ি যখন কিনবা তুমি একটা ডাউন পেমেন্ট করে তুমি বাকিটা প্রতি মাসে মাসে তোমার ই দিয়ে দিতে পারবা তো বাসা ভাড়া যেরকম তুমি আটশো নয়শো পাউন্ড দাও হয়তো ওই টাকাটাই তোমাকে প্রতি মাসে বাড়ির মর্গেজে দিতে হবে তো খুব একটা স্ট্রাগল করতে হয় না মানে তুমি যদি বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করো বাংলাদেশে একজন সরকারি চাকরি যে করে সে যদি চেম্বার না করে তার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে তো সে কিন্তু ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও মাসে চলে আবার এখানে আসলে তুমি হয়তো তোমার স্যালারিটা তুমি যদি লোকাম মানে এক্সট্রা ডিউটি না করো তুমি যদি খালি তোমার স্যালারির উপরে থাকে এবং জুনিয়র ডক্টর হও যদি রেজিস্টার না হও জুনিয়র ডক্টর হও সেক্ষেত্রে তোমাকে আহ সাড়ে তিন হাজার পাউন্ডের মধ্যে বা বত্রিশশো তেত্রিশশো পাউন্ডের মধ্যে তোমাকে মান্থলি মানে চলতে হবে তো বত্রিশশো তেত্রিশশো পাউন্ড খুব একটা খুব একটা কম না মানে ভালোই চলতে পারবা মানে আসলে জিনিসগুলো হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে তুমি কিভাবে খরচ করবা ওগুলোর উপর ডিপেন্ড করে বাট অবভিয়াসলি আমি বলবো বাংলাদেশের চেয়ে তুমি এখানে অনেক ল্যাভিশিং লাইফ লিড করতে পারবা 
পাচ্ছি আপু थैंक यू सो मच আপু আমি তো আপনার জার্নি সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম যে আপনি যে ইউকে গেলেন এই বিষয়ে আপনার ফ্যামিলি কতটা সাপোর্টিভ ছিল এন্ড আপনার এই পিছনে কিভাবে কি ম্যানেজ করতে হয়েছে একটু যদি শেয়ার করতেন আমি যখন শুরুতে আসি আমার ফ্যামিলি আমাকে মোটামুটি 100% সাপোর্টই দিয়েছিল তো আমার শুরুতে একটু হেজিটেশন ছিল যে আমি আসলে একা গিয়ে আমি সার্ভাইভ করতে পারবো কিনা বা আমি একা সবকিছু হ্যান্ডেল করতে পারবো কিনা একটা সম্পূর্ণ নতুন দেশ নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যদিও আমরা ইংলিশ পারি কিন্তু এখানে ওদের এক্সেন্ট ওদের সাথে অ্যাডজাস্ট করা সবকিছু মিলিয়ে আমার একটু হেজিটেশন ছিল বাট আমি আমার ফ্যামিলির হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্ট পেয়েছিলাম এবং মানে শুরু থেকে ওরা খুবই কোঅপারেটিভ ছিল সেজন্য আমার আসলে জার্নিটা খুব একটা কষ্ট হয়নি তবে আমি সত্যি কথা যেটা বলবো আসলে খুব একটা কষ্ট করতে হয় না মানে মেয়েরা একা আসুক বা ফ্যামিলি নিয়ে আসুক মানে এখানে আসলে ওই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনটা খুব একটা হয় না যেটা তোমার বাংলাদেশে তুমি ফেস করবা একা চলতে হলে তোমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে একটা মেয়ে সিকিউরিটি চিন্তা করতে হবে আর তারপরে পারিপার্শ্বিক সোশ্যাল একটা ব্যারিয়ার আছে সবকিছু মিলিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় যেটা তোমার এখানে করতে হয় না আচ্ছা শুনে বেশ ভালো লাগলো আপু ওখানকার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা কেমন মানে ওখানকার যাতায়াত যেমন এক এক দেশে আমরা এক এক রকম শুনে থাকি মানে ডাক্তার হিসেবে জয়েন করতে চায় আমার একটা ছোট্ট সাজেশন পারলে বাংলাদেশ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ভালো মতো মানে ড্রাইভিংটা শিখে এসে যদি ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স নেওয়া যায় তাহলে আমি এটা নিয়ে স্ট্রাগল করতেছি যদি বাংলাদেশে আসতাম তাহলে হয়তো আমার জন্য আর একটু স্মুথ হইতো যাক ইনশাল্লাহ আপু আপনি এটাও শিখে যাবেন আমাদের কারণ আপু এত কিছু আপনি অ্যাচিভ করেছেন আর তো এটা ছোট্ট একটা ড্রাইভিং আপু ওখানে টাইম ম্যানেজমেন্ট আপনি কিভাবে করেন কারণ পড়ালেখা করছেন জব করেছেন এতগুলো ডিগ্রি আপনার আলহামদুলিল্লাহ তারপর সবকিছু ম্যানেজ কিভাবে করলেন তার আশেপাশে ফ্যামিলি লাইফ তো আছে নিজের লাইফ তো আছে চাকরি করে আমি যেটা দেখলাম যে চাকরি করে আসলে পড়াশোনা করাটা একটু কঠিন মানে আমাদের বাংলাদেশে আমরা যদি আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা চাকরি করি আমাদের যে পরিমাণ রোগী দেখতে হয় রোগীর লোক কিন্তু আরো বেশি এখানে কিন্তু রোগী তুমি হয়তো আট ঘন্টা দশ ঘন্টা কাজ করে তুমি সাতটা রোগী দেখলে তুমি এত বেশি এক্সহস্টেড হয়ে যাবা সাত আটটা রোগী দেখলে এত বেশি এক্সহস্টেড হয়ে যাবা যেটা বাংলাদেশে তুমি হয়তো আট দশ ঘন্টায় তুমি বিশ ত্রিশটা রোগীও দেখতেছো তোমার অত টায়ার্ড লাগতেছে না তো সবকিছু মিলে আমি তো বলছি একটা একটা পেশেন্ট ডিল করা মানে অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক জিনিসগুলো তোমাকে মেনটেন করা যেমন বাংলাদেশে আমরা পেশেন্টকে পেশেন্ট আসলো পেশেন্টের হিস্ট্রিটা নিয়ে পেশেন্টকে পাঠাই দিলাম দাদুকে বললাম দাদু ব্লাড টানেন ব্লাড টেন ইনভেস্টিগেশন করতে পাঠাই দেন বা রোগীকে আমরা কাগজ ধরে দিলাম যান ইনভেস্টিগেশনে যান এখানে সবকিছু তোমার নিজের করতে হবে তোমার ব্লাড টানো নিজেরই নিজেরই ব্লাড ড্র করতে হবে এবং ব্লাড পাঠাতে হবে তারপরে একটা আলট্রাসাউন্ড মানে আলট্রাসাউন্ড করতে পেশেন্টকে পাঠাবা 
তোমাকে রিকোয়েস্ট ফর্মটা নিয়ে তোমাকে যেতে হবে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে এরপর পেশেন্ট যাবে তো সবকিছু মিলে একটা রোগী রিসিভ করতে অনেক টাইম লেগে যায় আর পিছে তো একটা মেন্টাল প্রেশার অলওয়েজ ব্যাক অফ দা মাইন্ড একটা প্রেশার কাজ করে যে আমাকে আমার জিএমসি রেজিস্ট্রেশনটাকে মানে সামলাতে হবে আমার এমন কোনো কিছু করা যাবে না প্রত্যেকটা স্টেপ খুব কেয়ারফুলি নিতে হবে যেন আমি এমন কোনো ভুল না করি যেটার জন্য আমার জিএমসি রেজিস্ট্রেশনটা আমি লুজ করতে হয় তো এইসব সবকিছু মিলে অনেক স্ট্রেসফুল লাগে যতক্ষণ তুমি কাজে থাকবা তো বাসায় গেলে আসলে খুব টায়ার্ড লাগে মানে খুব একটা পড়াশোনা করা হয় না আমি চেষ্টা করতেছিলাম লাস্ট দুই মাস থেকে একটু পড়াশোনা করা এটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আস্তে আস্তে হয়তো মানে তোমার পাঁচ ছয় মাস যখন কেউ এই চাকরিটার সাথে মানে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এবং এই স্ট্রেসটার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন হয়তো ইজি তারপর আমি বলবো এখানে মানে ওয়ার্ক করে পড়াশোনা করাটা একটু ডিফিকাল্ট একটু কঠিন মানে তোমাকে অনেক বেশি ডেডিকেশন নিয়ে করতে হবে পড়াশোনা দেখছি আপু এখন আসলে আমার আপনার সম্পূর্ণ গল্প শুনে মনে হচ্ছে যে ওখানে কিভাবে এত টাইম দিয়ে এক প্রোটোকল মেনটেন করছে সবাই বাংলাদেশে তো দেখা যায় যে তাও পেশেন্ট দেখা শেষ হয় না শেষ হয় তো সেইখানে কিভাবে এত সুন্দর করে মেনটেন হচ্ছে এখানে ওদের মানে এরা আসলে মানে অনেক বেশি ফর্মালিটিস তো সবকিছু মিলে তো ওরা আসলে আমরা যে পরিমাণ রোগী ডিল করি আমরা বাংলাদেশে যে পরিমাণ রোগী ডিল করি অতটুকু স্পেসিফাইড টাইমে এখানে ওরা অনেক কম রোগী দেখে ওই টাইমে কিন্তু ওয়ার্ক লোডটা অনেক বেশি এখানে কিন্তু আপু এটা থেকে সার্ভিসে কি কোনো ঘাটতি হচ্ছে যে ওই দেশের মানুষরা আমাদের যতটুকু সিট আছে তার বাইরে আমরা রোগী রিসিভ করি তার বাইরে রোগী নিয়ে রোগী ফ্লোরিং করতেছি তারপর হয়তো রোগীর জন্য এক্সট্রা ও মানে অন্য কোনো ভাবে ম্যানেজ করে হোক আমরা রোগীকে মানে পাঠাচ্ছি না তো এখানে ওদের সবকিছুই মানে তোমার বেড বেসিস এর বাইরে ওরা কিছু যায় না তো আসলে ওরা খুব একটা সমস্যায় পড়ে না কারণ সবকিছুই সিস্টেম করা তো এই জন্য খুব একটা ঝামেলা হয় না আচ্ছা বুঝতে পারলাম আপু যাক মানে অনেক কিছু আছে জানার আর যা বুঝতে পারছি যে অনেকটাই डिफरेंट পরিবেশটা হ্যাঁ পরিবেশটা डिफरेंट কিন্তু খুব কঠিন না তুমি হয়তো তোমার প্রথম দুই তিন মাস একটু কষ্ট হবে একটু স্ট্রাগল হবে যেটা সব আইএমজি ফেস করে প্রথম ওই এক দেড় দুই তিন মাস তোমার তুমি যখন সবকিছু শিখে যাবা এবং সিস্টেমের সাথে তুমি চলে যাবা তোমার সারাউন্ডিংটাকে তুমি রেডি করে ফেলছো তোমার একটা এনভায়রনমেন্ট বানায় ফেলছো পরিচিত মানুষজনের ঘুরার একটা গ্রুপ বানায় ফেলছো তো সবকিছু মিলে তখন অত স্ট্রেস লাগে না মানে হয়তো তুমি উইকেন্ডে ফ্রেন্ডদের সাথে বের হইলা বা উইকেন্ডে তোমার একটা ভালো গ্রুপ আছে যাদের সাথে তুমি বের হতে পারতেছ বেড়াতে পারতেছ তখন ওই বাকি পাঁচ দিন কাজ করার পর তোমার মাথা একটা থাকে যে আমি উইকেন্ডে ঘুরতে যেতে পারবো উইকেন্ডে আমার একটা ভালো প্ল্যান আছে তখন খুব একটা স্ট্রেস লাগে না কারণ হচ্ছে তোমাকে যখন ট্রাস্ট থেকে তুমি যে ট্রাস্ট এ জয়েন করবা সেই ট্রাস্ট যখন তোমাকে একটা সিএস দেয় शुरूते कमप्लीट कर रखे फैमिली आने ना दू तीन मास पर आने कारण तीन मास मध्य से निजे आगे एक ধাতস্থ হয়ে নাই সবকিছু বাসা টাসা ভাড়া করার ব্যাপার আছে তারপরে তোমার হচ্ছে মানে সবকিছু একটু গুছাই নিয়ে তারপর নিয়ে আসে অনেকে আবার অনেকে সাথে সাথে নিয়ে আসে ভাবে যে একসাথেই আমরা স্ট্রাগল করব তো এটা আসলে খুব একটা ঝামেলা হয় না শুরুতেই তুমি আনতে পারো চাইলে কিন্তু দুই তিন মাস পরেও আনতে পারো যে তুমি একটু দেখে নিলা সবকিছু বুঝে নিলা বুঝে শুনে ওদেরকে আনলা তখন ওরা মানে ওরা তুমি যে স্ট্রাগলটা ফেস করতেছো ওটা ওরা করলো না আরকি আচ্ছা বুঝতে পারলাম সব ওয়ার্কলোড সম্পর্কে তো অনেক গল্প হলো 
এখন আপু ওয়ার্কিং আওয়ারটা ওখানে কত ঘন্টার বা বেসিক্যালি কত ঘন্টা কাজ করতে হয় এবং ডিউটি ডিস্ট্রিবিউশন গুলো নিয়ে যদি একটু বলতেন যে কেমন হয় বিষয় যেটা হবে মানে এই বছর দেখলাম মোটামুটি আমরা যারা প্ল্যাপ দিলাম যারা ইউকে তেই রয়ে গেছিলাম মানে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতেছিলাম যেমন আমি আসছিলাম হচ্ছে তোমার এপ্রিলে আমার ভিজা শেষ হওয়ার কথা ছিল অক্টোবরে তো আমি চাকরি পাই সেপ্টেম্বরে মানে জাস্ট আমার ভিজা শেষ হওয়ার চার পাঁচ তিন সপ্তাহ বা চার সপ্তাহ আগে আমি চাকরি পাইছি কিন্তু আমার জেমস রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছিল আরো দুই দুই মাস আগে এর মধ্যে আমি ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টে ঢুকছি ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট ছয় সপ্তাহ করলাম অ্যাটাচমেন্ট শেষ হওয়ার মনে হয় দুই সপ্তাহ পরে চাকরি কনফার্ম হয়েছে আমার তো তুমি যদি থেকে যাও মানে প্ল্যাপটা দিয়ে জিমস এর রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পরে যদি একটু থেকে ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট করে তারপর একটা এল এস কোর্স করতে পারো তখন চাকরি পাওয়াটা একটু ইজিয়ার হয় আর সিভি রাইটিং এর ব্যাপারটা আমি বলবো আমরা আসলে সিভি রাইটিং এর ব্যাপারে অত অত মানে কনসাস না যেটার জন্য অনেকের হয়তো চাকরি পেতে অসুবিধা হয় তো সিভিটা যদি খুব প্রেজেন্টেবল ভাবে প্রেজেন্ট করা যায় এবং কিছু কিছু জিনিস যেমন তোমার স্কিলস গুলাকে তুমি ফোকাস করো এরা যেমন স্কিলস গুলা বলতে বুঝায় টিম ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট লিডারশিপ কমিউনিকেশন তারপর হচ্ছে তার আদার্স রিসার্চের কোনো নলেজ আছে কিনা তারপরে হচ্ছে অডিট অডিট তারপর হচ্ছে এল এসটা খুব জরুরি এখানে এল এস করা অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট ট্রেনিং আর কি এটা করা তো এইসব কিছু কিছু জিনিস এগুলো যদি খুব সুন্দর করে তুমি তোমার সিভিতে ফোকাস করো তখন মানে এটা আসলে তোমাকে পাবলিসিটি করা কাইন্ড অফ মানে তুমি একটা বিজনেস যখন করবা তোমার প্রোডাক্ট গুলোকে তুমি যত সুন্দর ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবা কাস্টমারদের সামনে ওরা ওইটাকেই তোমার বেশি আগে নিয়ে নেবে তো জিনিসটা এরকম তুমি যদি তোমার সিভিটা খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেবল করতে পারো সেক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া খুব একটা কঠিন না কারণ আমি দেখলাম তো আমার সাথে মোটামুটি আমরা যারা একই একই টাইমে আশেপাশে টাইমে পাস করেছি মোটামুটি এইটি পার্সেন্টেরই চাকরি হয়ে গেছে মানে হয়তো এক দেড় মাসের মধ্যেই ওদের এখন অনেক ভ্যাকেন্সি আছে এটা হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট ইউকে তে মানে আপু এক কথায় কি প্রচুর সেলফ ব্র্যান্ডিং করতে হবে এক্স্যাক্টলি সেলফ ব্র্যান্ডিং করতে হবে তোকে আচ্ছা আপু ওখানে কি অ্যাজ আপনিও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে করেছেন সো ওখানে কি যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে যায় তাদের জন্য কি জব ফ্যাসিলিটিটা বেশি হয় বা তোমার বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েশন এফ সি পিএস এম এস এগুলো খুব একটা এখানে ভ্যালুয়েশন নাই আনলেস তুমি এমআরসিপি এমআরসিএস এমআরসিও যেগুলো দিয়ে আসো তো ওগুলো দিয়ে আসলে হয়তো তোমাকে ওরা একটু ভালো ইভালুয়েট করবে ইন টার্মস অফ গিভিং ইউ জব আদারওয়াইজ খুব একটা মানে এইটার নিয়ে মানে অনেক অনেক আমি অনেক ডক্টরও দেখছি যারা তোমার ফ্রেশ মাত্র ইন্টারনি শেষ করে এসে জব অ্যাপ্লাই করছে ওদের জব হয়ে গেছে জুনিয়র ডক্টর হিসাবে সো এটা মানে ডিপেন্ড করে না যে তোমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন বাংলাদেশে থাকতেই হবে তোমার সিভিটা প্রেজেন্টেবল এবং তোমার ভালো স্কিল আছে তুমি ইয়ে করতে পারলে মোটামুটি চাকরি হওয়াটা খুব একটা কঠিন না এখন ওদের মানে ওরা অনেক শর্টেজে আছে ডক্টর শর্টেজে আছে আচ্ছা অসাধারণ তো আপু ওখানে কেউ যদি ক্লিনিকশিয়ান ছাড়াও কোনো ট্রেনিং অর টিচিং প্রফেশনে যেতে চায় সেই ক্ষেত্রে 
ট্রেনিং বলতে মানে একটু তোমাকে ফার্স্টে শুরুতে তোমাকে একটা জুনিয়র ডক্টর ইয়েতে আসতে হবে তারপর তুমি এখানে ট্রেনিং এ ঢুকলা যেমন গাইনি সার্জারি মেডিসিন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ গুলো আছে ওগুলোতে তুমি ট্রেনিং এর জন্য ঢোকার জন্য আলাদা एग्जाम আছে তোমার আলাদা আলাদা করে মানে ওদের সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আছে ওগুলোর ভিত্তিতে ওরা যখন ট্রেনিং এ তুমি ঢুকবা ওটা আলাদা আর টিচিং এর ব্যাপারটা আমি বলবো টিচিং এর টিচিং এরটাও তোমাকে সেম ওইভাবে জিএমসি রুট হয়ে আসতে হবে সো খুব আলাদা ইয়ে না মানে ডিফারেন্ট কিছু না অনেকে এখন যেটা চুজ করতেছে যে মাস্টার্স করতে এসে সেই মাস্টার্স এর মাঝেই তোমার হয়তো এমআরসিএস বা তোমার এমআরসিপি অথবা ল্যাবটা কমপ্লিট করে তোমার জিএমসি রেজিস্ট্রেশনটা নিয়ে নিচ্ছে তো এটা আসলে তোমাকে চুজ করতে হবে তুমি কোনটা চাচ্ছ এবং তুমি কোনটা অ্যাফোর্ড করতে পারবা তুমি যদি একটা মাস্টার্স অ্যাফোর্ড করতে পারো তুমি একটা মাস্টার্স করতে এসে এর মাঝখানে ইন দা মেন টাইম তুমি তোমার রেজিস্ট্রেশনের কাজগুলো মানে পরীক্ষাগুলো শেষ করলা ইদার তোমাকে প্ল্যাব রুট অথবা এমআরসিএস অথবা এমআরসিপি শেষ করে তোমাকে চাকরির জন্য খুঁজতে পারবা আর আচ্ছা আপু আপনি যেমন ওখানে বলেন যে ইংলিশ তো আমরা সবাই মোটামুটি পারি বাট ওখানকার অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্টটা ডিফারেন্ট মানুষের কথা বলার তো ওখানে আপু পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেশনটা আপনার মানে আপনি কি কোনো এরকম কোনো ফানি কোনো ইনসিডেন্ট বা কিছু যদি একটু শেয়ার করতে ওদের কিছু কিছু মানে এটা কেমন হয় সেটা পেশেন্ট ডিলিংটা আসলে তোমার কমিউনিকেশন স্কিলের উপর ডিপেন্ড করে মানে অনেকে আসছে খুব সহজ ইজি ইজি ইংলিশ দিয়েই তোমার খুব সুন্দর করে কমিউনিকেট করতে আবার অনেকে হয়তো খুব মানে কঠিন কঠিন ইংলিশ ওয়ার্ডস ইউজ করে তোমার কমিউনিকেশন করতেছে তো এটা র্যাপো বিল্ডিংটা আসলে তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তুমি যেমন আমরা প্ল্যাপ টু তে একটা ইয়ে ছিল তোমার আইপিএস পেশেন্টের সাথে আইপিএসটা কেমন হবে ইন্টারপার্সোনাল স্কিল ওটা আমরা তখন কিছুটা শিখেছি এটা এখানে অনেক হেল্প করে ওই ওইটাই মোটামুটি তোমাকে এখানে চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এক্সেন্টের ব্যাপারটা আমি বলবো এক এক জায়গায় এক্সেন্টের একটু কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন আছে যেমন স্কটল্যান্ডে আমি যখন ছিলাম স্কটল্যান্ডে আমার খুবই স্ট্রাগেল করতে হয়েছিল কারণ ওদের এক্সেন্টটা খুবই ডিপ মানে খুবই কঠিন এক্সেন্ট আমি বলবো তো আমার অনেক সময় লেগে গেছে আমি শুরুর দিকে এমন হয়েছিল আমি প্রথম এক মাস দুই মাস আমি মানে ও ক্লাস করে এসে বাসায় যখন আসতাম আমি কান কান্নাকাটি করতাম যে আমি ওদের ফিফটি পার্সেন্ট বুঝতেছি আর ফিফটি পার্সেন্ট আমাকে অ্যাজিম করে নিতে হচ্ছে তো তারপরে তোমার চলে আসে তো ওই মানে তুমি আস্তে আস্তে ওই এক্সেন্টের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবা তখন খুব একটা কষ্ট হয় না হ্যাঁ এবং আপু একজন ডক্টরের জন্য তো কারণ আমরা এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে আসতেছি সেখানে মানে কমিউনিকেশন স্কিল এর জন্য কেউ আসলে আটকে থাকে না তোমার এক দেড় মাস পরে দুই মাস পরে এগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যায় এটা নিয়ে ওয়ারি করার কিছু নাই এটা চলে আসবে এখানে যেমন তোমার এরা খুবই একাডেমিক তুমি জুনিয়র ডক্টর হিসেবে জয়েন করো আর মিডল গ্রেড হিসেবে জয়েন করো এরা খুবই একাডেমিক তোমাকে মানে তুমি না চাইলেও তোমাকে ইনভলভ হইতে হবে টিচিং এ তারপর অডিট ম্যান্ডেটরি অডিট করতে হবে তারপরে হচ্ছে তোমার পাবলিকেশন সবকিছুর অনেক ভালো স্কোপ আছে যেটা আমরা বাংলাদেশে আসলে পাই না যেমন বাংলাদেশে রিসার্চটা আমি বলবো আমরা অনেকটা পিছায় রিসার্চ এমন অনেক পোস্ট গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েট আছে বাংলাদেশে যা তোমার হয়তো এফ সি পি এস কমপ্লিট করে ফেলেছে কিন্তু আসলে রিসার্চের কিছুই জানে না কারণ আমরা বাংলাদেশে রিসার্চ নীল খেতে গিয়ে গিয়ে গেলেই নীল খেত থেকে করাইতে পারি কাউকে দিয়ে তোমার দশ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে অন্য কেউ আমাদের হয়ে থিসিস করে দিতে পারে কিন্তু এখানে এটা নাই এটা তোমাকে শিখতেই হবে এবং ওরা তোমাকে বাধ্য করবে শিখা শিখতে ওরা তোমার সবকিছু ট্রেনিং দেবে তোমাকে তোমাকে সবকিছুতে হেল্প করবে কোঅপারেট করবে তুমি তোমার কলিকদেরকে দেখতেছো ওরা এইভাবে করতেছে সো তুমি নিজেই শিখে যাবা এবং 
ভালো লাগে তখন মানে আসলে মানে ইয়ে করতে মানে কষ্ট হয় না যখন তুমি একবার শিখে যাবা এবং ওরা তোমাকে সব উপকরণ সামনে এনে দিবে যেটা দিয়ে তুমি আসলে মানে ইজিলি অ্যাপ্রোচ করতে পারবা এবং কাজটা শেষ করতে পারবা আপু এটা বলতেই হয় যে সম্পূর্ণ কনভার্সেশন একটা জিনিস আমার খুবই ভালো লাগছে জেনে যে নিজের দেশ থেকে বাইরে যেও খুব কোপারেটিভ মানুষদের মধ্যে আপনি আছেন হ্যাঁ তুমি তোমার সারাউন্ডিংটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারলে এখানে আসলে কষ্ট হয় না আর লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বল রিচ করতে পারি না এখানে ইন বিটুইন কিছু নাই তুমি কনসালটেন্ট এবং তুমি তোমার মধ্যে তোমাদের মানে আমাদের গ্যাপটা এত কম যে কনসালটেন্টদেরকে আমি আমরা যে কোনো ভাবেই অ্যাপ্রোচ করতে পারি এবং আমার কোনো কনফিউশন থাকলে আমি কনসালটেন্টের কাছ থেকে ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারি এই জিনিসগুলো আসলে একটা ব্লেসিং এখানে যেটা আমাদের বাংলাদেশে আসলে হয় না আমরা প্রফেসরদের কাছে যেতে দশবার চিন্তা করি আল্লাহ আমি প্রফেসারের কাছে যাব এটা জিজ্ঞেস করব আমার এই কনফিউশনটা ছিল এটা জিজ্ঞেস করবো আবার বকা দেয় কি না তারপরে হয়তো রুমে ঢুকতে পারবো না রুমে ঢুকার পারমিশন দিবে না এখানে আসলে খুবই ইজি এখানে এরা খুবই ফ্রেন্ডলি কনসালটেন্টরা এবং তুমি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঝামেলায় পড়ো যে কোনো একটা কঠিন কোন একটা ডিসিশন নিতে ডিলেমায় পড়ো তুমি কনসালটেন্টদেরকে ইজিলি অ্যাপ্রোচ করতে পারবা ওয়াও খুবই অসাধারণ তবে আপু এখনকার সময়ে যে সবচেয়ে বড় কনসার্ন কভিড সেটা নিয়ে আপনার থেকে জানার ছিল যে এই কোভিড ক্রাইসিসে বাংলাদেশে তো বিরাট বড় এফেক্ট ফেলেছে ওখানকার কি অবস্থা বা এখন যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে ইউকেতে যেতে চায় তখন কি কোভিড এর কারণে তার কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে কিনা কোভিডের সিচুয়েশনটা মাঝখানে আমরা মোটামুটি একদমই খুবই রিলাই মানে খুবই লিবারেল হয়ে গেছিল মানে মোটামুটি অনেকটা সাধারণ ইয়েতেই চলে আসছিল বাট এখন আবার একটা পিক চলতেছে যেটার জন্য ওরা আসলে কিছু কিছু মানে অনেক রুলস রেগুলেশন কিছু কিছু চেঞ্জ আনছে তো যাই হোক তাও শুরুর দিকের মতো না আমি বলবো কারণ শুরুর দিকে আসলে অনেক মানে শুরুর দিকে কোভিড সিচুয়েশনটা যতটা কঠিন ছিল ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন এভরিথিং মিলাই সবকিছু খুবই কঠিন ছিল এখন অনেকটা ইজি যদিও আমি যেটা শুনলাম মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির হচ্ছে প্ল্যাব টু টা ওরা ক্যান্সেল করেছে কোভিডের কারণে তা তারপরেও ভিতরকার ইন্টারনালি মোটামুটি খুব একটা কঠিন কঠিন কোনো রেস্ট্রিকশন আনে নাই এখন পর্যন্ত আর বাংলাদেশ থেকে ট্রাভেল করতে যাওয়া রিসেন্টলি যারা ট্রাভেল করে গেছে আমি শুনলাম যে হয়তো দুইটা কোভিড টেস্ট করতে হয় একটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আসার আগে একটা কোভিড টেস্ট করতে হয় আর একটা হচ্ছে তোমার মানে সেকেন্ডটা চাইলে ডে টু যে কোভিড টেস্টটা সেটা এয়ারপোর্টেই মনে হয় করা যায় অথবা ওরা কিডস দিয়ে দেয় তোমাকে ডে টুতে করে দিতে হবে আর মেকশিওর করবা যে বাংলাদেশেও যদি তোমার ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে ভ্যাকসিন কার্ডটা থাকলে এটা অনেক বড় একটা ফেভার করে তখন আর কি ওরা মানে তোমার অনেক রেস্ট্রিকশন থেকে তোমাকে ইয়ে করে আদারওয়াইজ ঝামেলায় পড়তে হয় সো মেকশিওর করো যে বাংলাদেশ থেকে আসার আগে যেন যদি পসিবল হয় বুস্টার পর্যন্ত সবকিছু কমপ্লিট করে আসা বুঝতে পেরেছি আপু সব আপনি তো ওখানে অনেকদিন থেকেই আছেন তো ওখানে ইউকে ইউকে তে অ্যাজ ডক্টর কোন কান্ট্রির ডক্টরদেরকে বেশি দেখা যায় বা আদার দেন ইউকে মনে হচ্ছে যে এশিয়ান বলো বা এই দিকটার এই বেল্টের ডক্টর আমরা বেশি রাজার দেন ওদের নিজেদের ডক্টর সো ইমিগ্রেন্ট ডক্টর মেজরিটি হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট ডক্টর তার মধ্যে এশিয়ান আসলে অনেক ডক্টর আছে এখন আর বাংলাদেশ থেকে এখন তো আসলে প্রচুর ডক্টর আসতেছে বাংলাদেশ থেকে এখন তো অনেক জুনিয়ররা জাস্ট পরীক্ষা দিচ্ছে এমবিবিএস ইন্টার্নশিপ শেষ করেই মোটামুটি চেষ্টা করতেছে চলে আসা সো যদি প্ল্যান থাকে যে বাইরে মুভ করবা যত আর্লি পসিবল হয় ডিসিশনটা নেওয়া তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসো মানে টাইমটা তখন তোমার টাইমটা বেঁচে যাবে আর কি আদারওয়াইজ বাংলাদেশে যেমন আমাকে যেটা করতে হয়েছে আমি বাংলাদেশে আমার এফসিপিএস প্রায় শেষ ট্রেনিং শেষ করে আসছিলাম আমাকে পুরোটা 
পথ ওটা শেষ করে এসে আবার এখানে নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে তো এরকম যেন টাইম টাইম লস এর মধ্যে না পড়ে যাও তো যদি ডিসিশন থাকে যে হ্যাঁ আসলে আমি ইউকে তে মুভ করব বা আমি আসলেই বাংলাদেশে থাকব না ডিটারমাইন সে ক্ষেত্রে যত আর্লি পসিবল হবে ডিসিশনটা নিয়ে তাড়াতাড়ি মুভ হয়ে যাও এটা তারপর ওখানে অ্যাকসেপটেন্সটা কেমন বাংলাদেশীদের প্রতি মানে ওনারা কি আমাদের আমি মানে আমি যেটা বলবো কারণ নর্মালি এশিয়ানরা আমরা যে পরিমাণ রোগী ডিল করে আসি আমাদের যেরকম ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার এখানে ওদের কিন্তু অত এক্সপোজার নাই আমি এখানে যখন এসে বলছি আমি সি আমি ঢাকা মেডিকেলে সি আইএম ও ছিলাম সি এ ছিলাম আইএম ও ছিলাম তো আমি ঢাকা মেডিকেলে অলমোস্ট আমার চারশোর মতো সিজার করে আসছি আমি আমার আড়াই বছর ট্রেনিং এর কারণ আমার মনিটর করার তো অত ফ্যাসিলিটিস নাই আমি রোগীটাকে বাচ্চাটাকে লুজ করতে পারবো না রোগীটাকে লুজ করতে পারবো না সো আমাদের কুইক ডিসিশন নিয়ে সি সেকশনে চলে যায় এবং মানুষের টেন্ডেন্সিও থাকে একটা যে হ্যাঁ আমি সিজার করবো আগে থেকে যখন প্রেগনেন্ট হয় আমাদের বাংলাদেশের মেজরিটি মেয়েরাই বলে যে আমি সি সেকশন করব কারণ এনভিডি ট্রায়াল দিয়ে এনভিডি করানোর মতো কনসালটেন্ট প্রাইভেটে খুবই কম আছে তো এই জন্য এখানে তোমার মানে নর্মালি অন্য ইয়েদের তুলনায় সার্জিক্যাল স্কিল বলো মেডিক্যাল স্কিল বলো সবকিছুতে আমাদের এক্সপোজারটা বেশি এর জন্য আমাদের এক্সেপ্টেন্সটা কিন্তু অন্য ডাক্তারদের চেয়ে কিন্তু বেশি ওরা আমাদেরকে ভ্যালুয়েশন করে যে হ্যাঁ ওদের ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার বেশি আমাদের যদিও রিসার্চের নলেজ কম আমাদের আমাদের হয়তো তোমার গাইডলাইন বা প্রোটোকল বলো তারপর হচ্ছে ইথিক্যাল বিষয়গুলো বলো যেগুলো এদের ডাক্তাররা হয়তো থার্ড ইয়ার থেকে এগুলো শিখতেছে একটা থার্ড ইয়ারের মেডিকেল স্টুডেন্ট ও ইথিক্যাল ব্যাপারগুলো থার্ড ইয়ার থেকে জানতেছে এবং ইথিক্যাল কোন ব্যাপারগুলো সে করতে পারবে কোন ব্যাপারগুলো সে করতে পারবে না কোন ব্যাপারে পেশেন্টকে সে ইনভলভ করতে পারবে এই ব্যাপারগুলো থার্ড ইয়ারে শিখতেছে পেশেন্ট কমিউনিকেশন ও থার্ড ইয়ারে শিখতেছে ও রিসার্চ অডিট এইসব তোমার পড়ালেখার ব্যাপারগুলো টিচিং এগুলো সে থার্ড ইয়ারে শিখতেছে ফোর্থ ইয়ারে শিখতেছে সো সে যখন জয়েন করে সে এই জিনিসগুলোতে এনরিচ কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার বলো পেশেন্ট ডিলিংস বলো এগুলো আমাদের বেশি তো মানে যদি ওয়ে করো তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন দেখা যায় যে আমরা খুব একটা পিছায় না এই জন্য আমাদেরকে ওরা কিন্তু মোটামুটি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট সবকিছু তো আমাদেরকে ভালো ইয়ে দেয় তো আমাদের যে ব্যাক ড্র ড্র ব্যাগ গুলো আছে সেগুলো আসলে আমরা আসলে আস্তে আস্তে ওভারকাম করে যাই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তুমি যখন আস্তে আস্তে দেখবা এগুলো তো তোমার রকেট সায়েন্স না যে তুমি শিখতে পারবা না তো এগুলো দেখতে দেখতে দেখবা একই জিনিস একই রকম ভাবেই সব করতেছে সো ওই চার পাঁচ মাস যখন তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তুমি ওগুলো এমনি নিজেই পারবা তো এই জন্য আমাদের এক্সেপ্টেন্সটা অনেক ভালো এখানে অবস্থা হবে কারণ এখন প্রচুর মানুষ আসতেছে মানে আমি বাংলাদেশের তো আমি চিনি দেখে আমি বলতেছি বাংলাদেশেরই প্রচুর আসতেছে এরকম বিভিন্ন দেশ থেকে সবাই মোটামুটি মানে যেহেতু শর্টেজ আছে ইজিয়ার আসাটা তারপর ডাক্তারদের ফ্যাসিলিটিস আছে মোটামুটি সবকিছু মিলায় মানুষ আসলে হেজিটেট করতেছে না ডিসিশন নিতে যে আমি মুভ করব দেশ ছেড়ে সো যত হাল্লি পারা যায় চলে আসো আসা আসা যায় এটাই ভালো আদারওয়াইজ দেখা যাবে চার পাঁচ বছর পরে ওদের আবার ওই জায়গাগুলো যখন তোমার অকুপাইড হয়ে যাবে তখন আবার একটা ভ্যাকেন্সি শর্টেজ আসতে মানে তখন তোমার ইয়ে হবে আর কি টাইম লাগবে আচ্ছা আপু ওখানে সিটিজেনশিপ পেতে কিরকম সময় লাগে ডাক্তারদের জন্য তোমার পাঁচ বছর পরে আইএলআর এর জন্য अप्लाई করতে পারে আচ্ছা আপু এস বললেন যে চাকরির পাশাপাশি পড়ালেখা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট সো আপু ওখানে কি ডিগ্রি চলাকালীন কোন জব করার পারমিশন আছে বা সেটা কি সম্ভব ডিগ্রি চলাকালীন মিন্স মানে পড়ালেখা চলছে কেউ যদি পড়ালেখা তো তোমাকে করতে হবে কিন্তু কষ্ট হয়ে যায় যদিও কিন্তু তোমাকে পড়ালেখা করতেই হবে কারণ তুমি যে পেশেন্ট গুলো দেখতেছো তুমি যদি আপ টু ডেট না থাকো গাইডলাইনে আপ টু ডেট যদি তোমার ম্যানেজমেন্টে না থাকো তুমি পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের ঝামেলায় পড়বা 
তো তুমি ট্রেনিং এ যখন ঢুকবা ট্রেনিং টাই তো এখানে তোমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন তো তোমাকে ওইভাবে তুমি তখন আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবা তোমাকে কিভাবে টাইম ম্যানেজ করতে হবে কিভাবে পড়ার জন্য আলাদা টাইম রাখবা উইকেন্ডে পড়বা নাকি প্রতিদিন বাসায় এসে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পড়বা তা আসলে নিজে রুটিন করে ঠিক করে ফেলতে পারবো তবে এরা অনেক সুযোগ সুবিধা দেয় তোমার পড়াশোনার আপু এজ আ পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে এজ বিং আ বাংলাদেশি ডক্টর অ্যান্ড দ্য ইউকে ডক্টর সো এই দুইটার যদি একটু আপু কিছু প্রোজ অ্যান্ড কনস বলতেন যে কোন দেশে ডক্টর হয়ে দেন ফ্যাসিলিটিস গুলো কেরকম বা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের অপরচুনিটি গুলো কেরকম অবশ্যই ইউকেতেই ভালো এজন্য মানুষ আপনি বেশি এনজয় করছেন আমি এখানে অবশ্যই এনজয় করতেছি যদিও আমি আমার আগের কাজের জায়গাটা খুব মিস করি যেমন অপারেশন সবকিছু নিজে নিজে ডিসিশন নেওয়া আমি একটা আমি মোটামুটি মিডল গ্রেড এ কোচ করাটা একটু একটু এখানকার সবকিছু মিলিয়ে আমি আমার আসলে আসছি আচ্ছা আপু ওখানে যারা আছে ওখান থেকে যদি কেউ অন্য দেশে শিফট করতে চায় ইউকে থেকে জব করা কালীন বা পোস্ট গ্রাড এর পরে সেখানে আপু অপরচুনিটি গুলো কেরকম ইউকে তোমার জিএমস রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তুমি অস্ট্রেলিয়া প্র্যাকটিস করতে পারবা আবার যদি তুমি এখানে জিপি হও তোমার জিপি ট্রেনিং শেষ করো জেনারেল প্র্যাকটিশনার এটা ট্রেনিং শেষ করলে তুমি কানাডা করতে পারবা তুমি অস্ট্রেলিয়ায় জিপি হিসাবে কাজ করতে পারবা এই দুইটা দেশে সুযোগ আছে আর ইউরোপের ব্যাপারটা আমি অত ভালো জানি না ইউরোপে হয়তো করা যায় কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা পুরোপুরি শিওর না তবে অস্ট্রেলিয়া এবং তোমার কানাডা কানাডায় তুমি জিপি শেষ করে ইউকে জিপি শেষ করে তুমি ওখানে জিপি হিসেবে জয়েন করতে পারবা আর সেম জিএমসি রেজিস্ট্রেশন দিয়ে তুমি এখানে এক বছর দুই এক বছর বা দুই বছর কাজ করার পর তুমি ওই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় ডক্টর হিসাবে জুনিয়র ডক্টর হিসেবে জয়েন করতে পারবা ধন্যবাদ আপু আমরা আজকে আমাদের সেশনের অলমোস্ট শেষ করতে চলে এসেছি তো শেষের দিকে আপু আপনার কোন মজার অথবা ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি শুনতে চাই আপনার এই সম্পূর্ণ জার্নির মধ্যে আপনার যদি কোনো মজার মেমোরি থেকে থাকে প্লিজ শেয়ার করবেন মজার মেমোরি তারপর ছুটি যখন থাকে বেড়াতে যেতে পারি সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরতে পারি যেগুলো আমরা আগে ল্যাপটপে হয়তো কম্পিউটারে আগে আমরা ডেস্কটপে হয়তো ওই স্ক্রিন হোম স্ক্রিনে দেখতাম এই জায়গাটা ছবি দেখতেছি এটা এখন নিজের চোখে দেখতেছি তো এটা ডেফিনেটলি অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় ধন্যবাদ আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময়টা দেওয়ার জন্য এবং আমি অনেক এনজয় করেছি আমি নিশ্চিত অডিয়েন্সরাও নিশ্চিত খুবই মজা পেয়েছে খুবই ভালো লাগলো আপু ডিসকাশনটা করে তো আপু শেষের পর্যায়ে আপনি যদি একটু কিছু বলতে চান আমাদের অডিয়েন্স এর উদ্দেশ্যে যারা বাইরে যেতে চায় বা পড়তে চায় আমার একটাই জুনিয়রদের জন্য একটাই সাজেশন যদি তোমরা মনে করো যে প্ল্যান করো যে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে মুভ করব তাহলে এখনই সবচেয়ে ভালো সময় কারণ এখন ওদের অনেক শর্টেজ আছে এখন সবকিছু যতটা ইজি আর হয়তো তিন বছর চার বছর পরে জিনিসগুলো আর একটু কঠিন করে ফেলবে আরো হয়তো নিউ রুলস রেগুলেশন আনবে যেটা মিট করে তোমাকে আসাটা একটু কঠিন হয়ে যাবে স্ট্রাগলিং হয়ে যাবে পথটা তো যদি প্ল্যান থাকে তাহলে ইন্টারনি শেষ করে আমি বলবো যে কোনো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের মাধ্যমে চলে আসো অথবা প্ল্যাব রুট ধরে চলে আসো আর আসার পরে এখানে মানে তোমার মনে হবে না সেকেন্ড টাইম যে আমি কি ভুল ডিসিশন নিলাম কিনা কারণ আমি বাংলাদেশে পাঁচ ছয় বছর কাজ করে এসে আমি বাংলাদেশে সরকারি গভর্নমেন্ট হসপিটাল একমাত্র এমব্রোলজিস্ট ছিলাম বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যখন ইনফার্টিলিটি সেন্টার শুরু হয়েছে তো আমি একমাত্র এমব্রোলজিস্ট ওই সব কিছু ছেড়ে আমি যখন এখানে আসলাম তো ডেফিনেটলি অবশ্যই এখানে অনেক ভালো লাগার ব্যাপার আছে এবং এখানে অপরচুনিটি গুলো অনেক বেশি লিভিং স্টাইলটা ডিফারেন্ট সবকিছুই অনেক স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক বেশি দেখেই আমি সবকিছু ছেড়ে আসছি তো তোমাদেরও হয়তো ভালো লাগবে তো যদি ডিসিশন নিয়ে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসো কারণ যত তাড়াতাড়ি আসবা তোমার লাইফ থেকে আননেসেসারি টাইম ওয়েস্টিংটা কমে যাবে ধন্যবাদ আপু আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য এবং এত মূল্যবান তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আর সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য
আমার সবার সামনে এসে একটু কিছু বলে যদি কারো মানে আমার আমার এই আজকের এই সেশন থেকে যদি কারো এক ফোটা উপকার হয় তাহলে আমি ওটার জন্য নিজেকে ব্লেস ভাববো অবশ্যই আপনি দ্বিধায় উপকার হয়েছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাক্সেস মেডিকেল কে ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সকল মেন্টারদের ধন্যবাদ যারা তাদের মূল্যবান সময় থেকে আমাদের সময় দিচ্ছে তো সাথেই থাকবেন আজকের মতো শেষ করছি শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম আপু সালাম